Here in New York, over a thousand immigrant workers and their supporters held a protest at the state capitol in Albany Wednesday, calling on lawmakers to include $3 billion in the state budget to support immigrant workers who are excluded from federal pandemic aid. Advocates are also demanding New York create a permanent program that provides unemployment insurance and health care benefits to undocumented workers. Democracy Now! spoke to Miguel Angel Flores, a construction worker from Mexico who has lived in the United States for six 16 years. He was on a bus headed back to Brooklyn after he and other immigrant workers marched to Albany last week. Fuimos para que nos escuchara la gobernadora, que estamos despiertos, que estamos despiertos, que estamos unidos y que estamos decididos a pelear hasta conseguir lo que necesitamos, que por derecho nos pertenece. Y este movimiento tiene que ser ejemplo para otros estados de, de, de la Unión Americana, porque muchos estados también se están... Eh, despertando, por decirlo así, se están despertando y están exigiendo su derecho, su derecho que como cualquier ciudadano que paga impuestos, que paga taxes, tiene por ley, aunque seamos inmigrantes.